Kết thúc vụ ép 2023-2024, ngành mía đường Việt Nam đã đạt được những con số ấn tượng trong vòng liên tiếp 4 năm qua. Sản lượng đạt trên 11,2 triệu tấn mía, sản xuất được gần 1,2 triệu tấn đường các loại. Giá mía nguyên liệu hiện đạt mức 1,2 đến 1,3 triệu đồng một tấn. Đây là mức tương đương so với các nước sản xuất mía đường trong khu vực. Lần đầu tiên ngành mía đường Việt Nam đạt mốc 6,79 tấn đường 1 hecta đưa ngành mía đường Việt Nam vào vị trí số 1 về năng suất đường. Mặc dù đạt những con số ấn tượng như vậy, song ngành mía đường Việt Nam vẫn đang đối mặt với không ít những thử thách. Đây cũng là nội dung được đề cập tại Hội nghị Tổng kết Sản xuất mía đường niên vụ 2023-2024 do Hiệp hội mía đường Việt Nam tổ chức tại thị xã An Khê thuộc vùng nguyên liệu lớn nhất của tỉnh Gia Lai. Hiện nay thì cái ngành đường thế giới nói chung và ngành đường khu vực thì lại là một cái ngành có rất nhiều yếu tố khác chi phối, đặc biệt là những yếu tố nó mang cái tính là không công bằng, những cái yếu tố mang tính trợ cấp trợ giá phá giá thì những yếu tố đó hiện nay đang ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phát triển ngành đường Việt Nam. Cụ thể là hiện nay chúng ta phát triển mối liên kết với nông dân rất tốt chúng ta phát triển nhà máy rất tốt năng suất trình độ khá à, vụ vừa rồi chúng ta đạt đến năng suất đường hàng đầu đông nam á à, các cái chỉ tiêu mặt kỹ thuật đều rất tốt nhưng không bán được đường à, hiện nay cái lượng đường chúng ta sản xuất ra đang chủ yếu là tổng thọ vì á, là cái đường phá giá đường đó không hơn gì chúng ta về chất lượng không hơn gì chúng ta về kể cả giá thành nhưng họ sử dụng biện pháp phá giá cộng với cái hiện tượng là không chấp hành quy định pháp luật cam kết quốc tế thách thức lớn nhất là đường gian lận thương mại liên quan đến cơ chế chính sách pháp luật chủ tịch hiệp hội mía đường Việt Nam cho rằng cần được áp dụng nghiêm túc để tạo lập môi trường kinh doanh công bằng hiện nay về mặt chính sách à, của chúng ta tương đối là tốt là đầy đủ hiệp hội mía Việt Nam á, thì à, hiện nay thì đủ sức tự tin là nếu cạnh tranh sòng phẳng chúng ta cạnh tranh được do đó nhưng mà chúng ta chỉ cạnh tranh được trong điều kiện công bằng trong điều kiện các quy định pháp luật được chấp hành hiệp hội vẫn phải kêu gọi tất cả các thành phần tham gia các đối tác các nhà máy các nông dân cố gắng tìm các cái giải pháp nâng cao hơn nữa nhưng cái cái điều cần nhất quan trọng nhất mà hiệp hội với đường và con nông dân các máy đang cần là làm sao bảo đảm điều kiện cạnh tranh được công bằng, bảo đảm các cái quy định pháp luật được chấp hành. Về phía doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mía đường cũng chia sẻ chính sự thiếu công bằng trong cạnh tranh đã đẩy ngành mía đường trong nước đứng trước nhiều rủi ro. Đề nghị với nhà nước làm sao lành mạnh quá cái thị trường đường, có nghĩa là về chống được cái hàng nhập lậu, gian lận thương mại, à, thì cái đó là để cho các cái doanh nghiệp cũng như người trồng mía là người ta hoạt động là người ta tuân thủ pháp luật đường nhập lậu nó về nhiều thì nó cũng sẽ dẫn đến là về nó làm lúng đoạn cái thị trường trong nước nhà nước mắc thuế không? để rồi nó lúng đoạn các cái nó làm cho cái sản xuất mía đường là bị vô cùng khó khăn hiện nay tỉnh gia lai là một cái tỉnh mà coi như là sản xuất mía đường lớn nhất cả nước đề nghị với ủy ban nhân dân tỉnh cũng kiến nghị với bộ nông nghiệp À, theo chỉ đạo của đảng và nhà nước kể cả thủ tướng chính phủ những cái vùng nào mà có điều kiện thì tạo điều kiện cho nó phát triển để nó phát triển kinh tế xã hội đóng góp cho nhà nước. Niên vụ 2024-2025 dự báo sẽ là một năm có nhiều thách thức đối với ngành đường Việt Nam. Trước tiên ngành nông nghiệp nói chung và ngành mía đường nói riêng phải đối phó với hiện tượng La Nina dự báo sẽ bắt đầu tác động ngay trong niên vụ mới này. Khó khăn tiếp theo là giá vật tư nông nghiệp tăng tình hình đường nhập lậu và gian lận thương mại, việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.